En la lueza, el esparto, que surge salvaje en sus montes, recibe el nombre de albardín, y su elaboración ha sido una de las actividades que ha ocupado principalmente a sus vecinos. Desde este pueblo se abastecía a comarcas enteras de soguetas de engavillar, hasta la desaparición de su uso en los años 60. En la mente de los habitantes de la Lueza, todavía perdura esta actividad que les supuso una aportación económica suplementaria a la del campo. Todos los vecinos recuerdan los duros años que pasaron los habitantes de los pueblos cercanos al finalizar la guerra, que tuvieron que salir a trabajar fuera de sus casas. Los habitantes de la Lueza pudieron hacer frente a la crisis con la transformación en sogueta de todo el esparto que les brindaban sus propios montes y los vecinos. El proceso de elaboración del esparto comenzaba por el arrancado de la mata en verde y a tirón en el mes de agosto. En esas fechas, varias familias se unían para arrendar la cosecha de esparto en los montes de los grandes propietarios de la comarca. Todos los miembros de cada familia se desplazaban a los montes vecinos de la Lueza, el Matizal, Monte Susín, Monte San Juan, Las Negras, Tubo, habilitando allí una paridera y dedicándose las jornadas completas a arrancar el esparto. Naturalmente, la rapidez en el trabajo daba rentabilidad a la cosecha, pues el tajo no tenía fin y su calidad dependía de cada monte. Arrancado el esparto, se llevaba a un llano cercano donde hubiera rastrojos, tomillos u ontinas y se extendía sobre una zona de piedras llamada tendedor. Se dejaba allí para secarse y blanquearse al sol, aislado de la tierra, durante los 20 días aproximadamente que duraba el proceso. Las repentinas tormentas contribuían a acelerar el blanqueado del esparto. Seco y dorado, se ataba en fajos y, mediante caballerías primero y en remolque después con la implantación del tractor, se trasladaba el esparto a los distintos pajares situados en las afueras del pueblo. Allí se almacenaba esta materia prima que, pocos meses después, y una vez terminada la campaña de arrancado, sería convertida en sogueta. De octubre a marzo, entre el Pilar y San José, como dicen los vecinos de la Lueza, eran las mejores fechas para preparar y trabajar el esparto. Un cilindro de madera de carrasca curado durante varios días debajo del fiemo para que no se partiera, era la principal herramienta para mallar o golpear contra una piedra u otra superficie dura el esparto previamente humedecido. De este modo, la fibra quedaba más fina y suave para ser trabajada. En los últimos años de elaboración de sogueta, el mallo de madera fue sustituido por las ruedas de los carros. Siguiendo la idea de un espartero del vecino pueblo de Poleñino, se adoptó este nuevo sistema de mallar con carro y que consistía en extender a lo largo de una calle dos hileras de esparto a la anchura de las ruedas. Tras el ir y venir del carro, llevado por una caballería, las llantas de hierro de sus ruedas cumplían la función del mallo de madera. Un repaso con el mayo tradicional dejaba la fibra preparada para su transformación. Tardear, llamaban los vecinos de la Lueza, al hecho de quedarse por la noche a elaborar sogueta después de cenar. Entre las 8 y las 12 de la noche, en la cuadra de la casa para recoger el calor de los animales en los fríos días invernales, y en las calles del pueblo, en las tardes y noches más saludables, hombres, mujeres, niños y ancianos se reunían para esta labor de hacer trenceta complementaria de las faenas agrícolas. A los pies de, de dos pares de caballerías que había, 
y te juntabas, pues aquí nos hemos juntado 10 o 12 o 14 personas, entre mujeres, chicos jóvenes, chicas jóvenes y más abuelos dentro de la cuadra. Eso se hacía pues eh, pasando el pilar que hasta marzo, hasta San José que decíamos. Ir al pajar, remallar y todo, pero entonces en llegando a marzo pues se hacía por las calles. En una paretera se hacía cierzo o en estas calles, una era aquí cerca que había o hay un vago, pues te juntabas 14 o 16 mujeres de la calle, pero otras de todos los sitios del pueblo te juntabas y había todas las calles. No había sitio para pasar Pasaba un carro, te la cortaba y a veces tenías que ir a donde te habías puesto para encontrar el, la que era tuya. Un pequeño cabo hecho con trenza doble y atado al llamador de la casa, a una piedra o a cualquier tipo de enganche, marcaba el principio de la tirada. Un manojo de esparto mallado, humedecido del día anterior y colocado entre las piernas, abastecía de materia prima al espartero mientras, con un movimiento rítmico de sus manos, trenzaba la fibra. La encallecida capa de piel de las palmas de las manos algunas veces no podía resistir la intensidad y dureza del trabajo. Que ella procuraba de remallarlo bien después del carro para que estuviera contra más ma maso y antes se hacía aquí unas durezas que bueno, pero otras veces sangre, como me parece que no había ni alcohol ni oxigenada entonces no vendían, uno la podías comprar, pues a en las manos. Y aquello te lo encallecía mucho y con sangre, que a veces ibas haciendo sol y la sangre por detrás toda roja. En un ambiente de grupo y alegría, cada espartero iba dejando tras de sí metros y metros de trenza ya hecha. Casi todos los vecinos, sobre todo las familias sin grandes propiedades, participaban de esta actividad dentro de una atmósfera cordial. Eh, el obrero eh, y los agricultores en pequeño. O sea que los agricultores ya un poco más eh, pudientes, por ejemplo, pues ya no iban. Íbamos más bien los obreros y los agricultores pequeños. Eh, claro, aquí pequeños casi éramos todos, eh, menos como 10 o 12, los demás éramos todos pequeños. Vivir con un poco de cada cosa era el, el sostento de la vida que teníamos. Esta actividad productiva garantizaba el aceite, azúcar y otras necesidades primarias para la familia. La venta directa a los compradores o intermediarios que luego distribuían por las comarcas vecinas el producto o su entrega en las tiendas del pueblo a cambio de otros productos eran los dos métodos más usuales para la comercialización de la sogueta elaborada. Claro, pues aquí había mucha solución porque los llevabas a la tienda, te daban carne y te daban de todo y era la solución de una familia. Las calidades de los fencejos estaban en relación directa con el peso del esparto utilizado en su confección y los niños y los más ancianos de cada casa elaboraban los de peor calidad que requerían un menor esfuerzo físico. Claro, mujer, mira, hijo mío, que este año tienes que tomar la comunión a ver si te haces unos fencejetes, que decíamos aquí así, que eran de esos de 12 o 14 kilos de los malos. Y tenían que comulgar... Y un día decíamos, pero estos zagales cuando salían de la escuela, ¿dónde estarán? ¿Dónde estarán? Y si van a ir a hacer esparto, pues entonces se ganaron los zapatos de la comunión y tenían siete añetes, hacer esparto para el peso. Pero ¿sabe qué hacía? Que ponían arena en medio de... para que pesara más. Es que entonces el fendejo ese se acostumbraba a hacer entre los críos que empezaban a cenar para aprender y, y algún viejo que quería, que tenía voluntad, el pobre hombre o mujer, de hacer algo para la casa y a las manos no la acompañaban mucho, pues eh, en vez de hacer de esos otros que había que poner más material y más trabajo, pues ya se dedicaban a hacer otros más malos que con menos trabajo pues iban haciendo. Porque entonces, mira, la voluntad de todo el mundo era corta para casa, todo el mundo aportaba buenamente lo que podía. Pero el fendejo ese más bien se hacía en ese plan, en el aprendizaje y en la despedida de la vida. Había tres medidas de fascales. Este era el de la alfalfa. Este otro, segundo, era el de la que acabamos aquí, la mies. Y este era el de la montaña de viescas. Estas son las tres medidas que había. Terminada la jornada, cada uno recogía en fardos la sogueta hecha. Después había que cortarla a las distintas medidas de su demanda. Así pues, eran tres los tipos de fencejos que se elaboraban. Los más cortos, consistentes en una vuelta desde el pie hasta la rodilla, eran para la alfalfa. Los medianos, medidos cuatro dedos encima del anterior, eran para atar las mieses en la tierra llana durante la siega. 
y los más largos, medidos un palmo por encima de la rodilla, eran para la recolección y el transporte de las mieses con caballerías en la montaña. Tomando como eje el pie, se daban 15 vueltas de sogueta hasta la altura deseada, guardándose atadas por su extremo. Cuando había varios fardos de 15 vueltas, se cortaban por un extremo con una hoja de daño fijada a la pared y se unían de dos en dos para hacer los fascales, que tenían 30 fencejos. ¿Dónde le traen un fascal y más? Antes de atar los fascales, se añudaban cada una de sus puntas. Para ello, un miembro de la familia preparaba un montón de ramos o pequeños manojos de esparto húmedo sin mallar que otro añudaba en las puntas de las hoguetas. Estos que añudamos les venderemos al almoldanés. <risa> Hombre, pues dice que los paga un poco mejor que los otros. <risa> en cuenta judías. Mira lo que, lo que bien nos venga, buena honra nos hará lo que nos dé. <risa> la desaparición pues vino sencillamente, yo creo que por la maquinaria más que por nada, porque eso empezó a desaparecer muy lento. Y a veces los que se venden pocos, porque la maquinaria se iba ensanchando ya por todas las zonas, eh, sobre todo la parte de Cinco Villas, que era donde más veces se vendían, y eso ha hecho lo que hizo desaparecer. Tuvimos la suerte que desapareció todo a la vez, el terreno con el esparto por la nivelación y la transformación del terreno y la maquinaria. O sea que a pesar del susto que teníamos por la desaparición del esparto por la maquinaria de transformar la tierra, pues vino también la maquinaria de no consumo. De 30 en 30 se ataban los fencejos entre sí formando un fascal y se dejaban a secar tendidos al sol hasta que estuvieran secos y ventilados. Y ya entonces ayudaba, los tendíamos anchos y los atábamos en fajos y los dejabas en el pajar. Había veces que podían estar vendidos, otras veces no. Los compradores entonces, en ese tiempo, se, si el ambiente era bueno, pues se movían en busca de esas partidas que habían en los pajares. Si el año era malo ya no se movían tanto, parece que te los venían a comprar en un plan de favor como queriendo decir te voy a comprar porque eres tú, y era el sistema pues, de pagar un poco más barato de lo que pudiera haber sido. Cada diez fascales se ataban entre sí con tres hoguetas formando un fajo que era la más usual medida de venta. El precio de los fajos se marcaba normalmente el día de la ascensión en Monzón. También se decía para la ascensión cerezas en Monzón, pero como aquí no estábamos relacionados con el cencejo, decíamos para la ascensión cencejos a Monzón. Sí. Bueno, entonces hacía una feria que más o menos eh, pues se regía como lo moderno que llaman ahora una lonja, por ejemplo, de precios, ¿no? De, de la época de ahora. Sí. Y entonces aquello más o menos ya orientaba un poco los precios, sobre todo los pequeños, que era la zona más apropiada de vender, la zona del Cinca, Vito, la Ribera Sera, que era el riego ya de la época aquella. La mecanización de la siega del cereal y del campo en general acabó progresivamente con la fuerte demanda de sogueta. Hoy todavía se conservan en muchos pajares de la lueza fajos completos que no pudieron ser vendidos por falta de uso. Sea este trabajo un homenaje a todos esos hombres y mujeres que han hecho posible con su voluntad y memoria retroceder unas páginas de la historia popular del Alto Aragón. Tuvimos la suerte de vivirlo y hemos seguido viviendo para disfrutar un poco ya de lo mejor que más vos, pues vamos a pedir. Pero que ahora estamos bien, pero en aquellos tiempos también se estaba muy bien, oiga. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.